си в шат конзола Application. В него ще се запознаем с ход в конзолата. Нека да започнем. Първо ще създаваме един нов проект, както показах в урок номер едно. И първото нещо, което ще напишем тук е едно число, едно цяло число. За да е цяло, това са интеджери числа. И int пишем име на число. Име. И сега тук го парсваме към рапъра int32. Точно е това конзол RateLine. Ние за да пишем в самата конзола. И тук, както от първия урок ви показах, ще го изкараме на конзолата. Число плюс number. За да бъде по-подредено, даже ще напишем и отгоре, да знам какво пишем точно. Въведете число. И нека да видим сега какво ще става. Ето, въведете число, пишем 5, отпечатваме числото 5. Сега, второто число, второто нещо, с което се запознаем днес, е с дабъл числата. Или числа с плаваща запитая, които могат да имат 14 знака след запитаята. Нека декларираме едно такова число. Декларира се по същия начин, както интеджера. Дабъл, нъмбър дабъл, му го задаваме като име. Тук е един рапър от тип дабъл, парс. А пък рапърите, това са, което наричам рапъл, е тези типовете с големи букви дет започват. Това е самата библиотека от тази му той и компилатора си знае какво да си тегли. Не ви трябва да се занимават, да се пипате по него. И тук сега ще си отпечатваме това число. Плюс number double. За да бъде пак по-красиво, ще сложим тук right double число. 5 ето дабъл число да кажем, но да обърна внимание тук, трябва да пишете запетая не точка, за да ви го хвани. Ако напиша точка, тя ще ви покажа какво ще не стане. Ето ще напиша точка, 2.50 и нищо няма да е. Ето избива грешка. Защото в някои езици за програмиране место запитая се пише точка. А тук се пише запитая. Добре, както и да е, нека и това да го отделим с малко такива. Следващото нещо ще бъде стринг. Нека да декларираме един стринг. Кажем name. Е равно, тук вече не ви трябва парсване. Само си пишете конзол Redline и сте готови. И пак да отпечатаме стринга име да кажем плюс name. Ето тук е една грешка, аз сега направих винаги се пишат те първата буква малка. И тук да напишем въведете име. И ето, 5 число, някакви си, ето го числото, введете име Гошо, ето име Гошо. Добре, следващото с което, следващия тип, това всичко са типове от примитивен вид. Следващия тип е пак с плаваща запитая, но от тип флот. От тип флот разликата с дабъл е, че той взима само 7 знака след запитаята. Нека да декларира. Той се декларира по малко по-странен начин. Първо се пише един стринг. Сътър в флот ще го напишем, на който пак гейтлайна ще му сложим. После, за да го декларираме, пишем си флот number флот е равно на float 
Parts. И тук пишем, ето той е компилатора се ни подсказва, string, че иска да приеме някакъв string. Е, не го този string, който сме го написали. Конзол. Гайтлайн. Флот. Число. Плюс номер флот. Ей, сега ще ви покажа даже и разликата между това с плаващата запитая. Тук си записваме конзол в предлайн. Въведете дабл флот флот число. И така, нека да пробваме. 3 дабъл число, ще пишем едно и също и за двете. Едното само, че ще бъде с повече, ще бъде 15 цифрино число, ще напишем. 14, 2 цифри, 4, 6, 8, 10, 12, 14, айде 16. Имаме кьорки. Фол число. Е, сега пак почваме. 3, запитайка. 14, 0, 2, 23-23-48-75-42-39-856 Ето, виждате ли разликата? Вижте как се кръчи това число, поймах на тези двете и го закръгли. И тук същото го напре, но много по-рано. Ето, вижте... 6 число, 7 числа общо, общо 14 числа. Добре, сега нека да отпечатаме буква или променливо тип чага. Нека пак да си го разделим. То се отпечатва пак по същия начин, както инта и дабла. Чага. char number или char word, да кажем. Е равно на char точка pars конзол right line конзол right line char буква, да кажем нещо си там char word и пак, за да е по-красиво, си пишем отгоре. Гайд. Въведете. Въведете. Буква. Ето, пак сега започваме да си ги пишем. Въведете име, може стринга приема и числа, и букви, и всичко. Ето, както виждате, сега въведох числа и си отпечата числа. Введете в лоб число. Готово. Введете буква, да кажем Г. Ето, чак буква Г. В чага може да си въвеждате и числа. Няма проблем. Сега, нека да направим една малка програмка. Следващия път ще направим както трябва, но сега с тези знания, които знаете, ще направим по този начин. Ще направим една програма, която изчислява лицето на тривълник или на правоъгълник. Програмата. За тази програма ще ни трябват страни А и Б. Защото на тривълника лицето е височина по страна върху две, а пък на правоъгълника е страна по страна. Нека да започнем с един int. Ще го декларираме както по-горе. Ако искате пишете int, ако искате няма значение, може int32, int2, int32, parse. Така, с фаса ни в момента декларирахме двете страни. Ето, ако я пуснем, ето 5 и 
Добре, по-нататък ще ни трябва ние да си изберем на кое лице да ни изчисли компютъра. Ако, на... ако натиснем едно, да изчислява лицето на правоъгълника, ако натиснем две, да изчислява лицето на триъгълника. С това нека си въведем още една променлива от тип интиджер. Това ни е за избирането на коя страна ще бъде. И нека сега да си въведем къде да го смята, къде да слага крайния резултат. А, победа. Така, това отпред, което го написах е, за да ни касни самото число до дабл. От интиджер до дабл да стане. В следващия урок ще ви кажа кое, кои, кои типове са на най-низко ниво и най-различни други типове, които не се използват чак толкова много, но е хубаво да ги знаете. Добре, сега си го написахме това. Сега трябва да кажем на конзолата да направи едно, един условен оператор. Ако натиснем едно да ни изкара лицето на правоъгълника, ако натиснем две на триъгълника. по нататък ще се запознаем как трябва да го направим с точно условни оператори и, и switch. Но за сега с тези знания ще трябва при, на самата конзола да кажем, тя да си го проверява. И тук се избира choice, ако е равно, равно на едно, т.е. ако е единица избрано, нека да ни отпечата лице на правоъгълник. E плюс S. Ако ни е различно пък от едно, Нека отпечатва лице на триъгълник плюс S. И сега 5-6, да кажем, на лицето на правоъгълник. Първо ще видим. Ето 30. Сега за другото. 5-6. И на триъгълника лицето натискам 2. И ето лицето на тигълника е 15. Това беше за днескашния урок. Довиждане от мен и до нови срещи.